Vi håller på här med vår första app, My First App. Hello World står det här och det ser ut som det här ser ut. Vi ska börja lite grann och titta på eh, det här med olika layouts. Man ser ju här när man har i Source och i under den här och i Main Activity. Så ser ut så här, du klicka på den så kommer ni hit. Och ser ni här att när man startar on create här i Activity, den första Main Activity som körs iväg körs så har den och anropar man layout active uh, activity main. Om vi tittar i resource, vi expanderar resource, vi expanderar layout så så har ni den här activity main xml. Dubbelklicka på den. Så kommer ni hit. Här har ni den här som bestämmer hur det här ska se ut. Hur, hur själva den här layouten ser ut. Jag tänkte vi ska börja med att ändra lite grann på den här. Ni har ju graphical layout får ni fram här. Det ser ut så här. Grafiska. Här är what you see, what you get. Man kan dra ut knappar och så. Men vi ska köra activity xml här. Vi kör från xml direkt. Vi kan börja med att ta bort text view här. Så. Och så kan vi börja med att ta en annan layout här. Linear layout. Linear layout. Och då måste vi givetvis ha linear layout här nere. Vi ser här att när det börjar linear layout så har ni ju ett sån här större än tecken här, linear layout, och så har ni större än slash linear layout. Så där är det slash, det slutar det eh, på det här sättet. Och eh, vi ser här att den här bestämmer lite grann här innan den här första eh, större än, det är mindre än och sen större än här, så finns det väl olika varianter. Dels Android layout width match parent och Android layout height match parent. Vad betyder det? Det betyder att den här linjen layout, den är match parent på höjden och match parent på bredden. Så det är hela det här området. Sen kan vi också bestämma hur komponenterna, eh, för linjer layout är som en, en view group. Och i den här view gruppen här, inuti den, så kan man lägga in knappar och allt möjligt. Som är kallas för views. En knapp i en view, till exempel en textfält i en view och så vidare. Och de som ingår innanför den här linjer layout, den här view gruppen då. De kommer bestämmas ut efter hur den här ska orientera dem här i. Och då kan man bestämma det. Om ni tar den här den där större än där, flyttar ner den. Och så flyttar vi ner en till här så kan ni skriva så här Android kolon. Och så ska vi ha orienta orientation där. Så det blir <coughs> Ja, det kommer fram där till och med efter ett tag. Med orientation, dubbelklicka på den. Och då får vi fram eh, parentes, eller jag vill säga citationstecken sådär. Och vi vill ha orientation horizontal. Sådär, horizontal. Det finns säkert andra varianter också. Så ser man tar bort den här sådär och även den där och skriver lika med. Så ser ni att man kan välja från horizontal eller vertical. Vi vill ha horizontal, så då bestämmer vi att, att alla saker som läggs in här där kommer att läggas linjer och det kommer att läggas horisontellt istället för vertikalt på det sättet. Sen är det bara att spara den här, så med den. Och då kan man se resultatet här i graphical layout direkt. Ni ser att den här Hello World försvann här. Vad ni inte ska göra nu ni ska inte köra när XML-filen är markerad. Utan vad ni måste göra om ni vill köra det här nu så måste ni markera My First App. Se till att den är markerad. Sen kan ni trycka på körknappen och så. Annars blir det fel. Kan jag bara säga. Så nu när vi kör den här. Ser ni här så kommer så kommer den där Hello World att försvunnit. Det har vi tagit bort ifrån där. Och då ser vi här att eh, den här har försvunnit helt enkelt. Hello world här. Men nu är den här linear layout view gruppen här. Och det vi lägger här kommer att läggas horisontellt. Och det finns massa olika layouts också. Men det där var lite början av eh, activity main layout filen hur den funkar.